ovo iza mene to je Opatija najljepši grad na svijetu odlučio sam vas malo provest tuda da vidite kuda sam ja gdje sam odrastao gdje sam napravio svoje prve korake i gdje sam mislio da je u svijetu ono što vidimo maksimalno ono što možemo postići život u malom gradu ima svoje prednosti i ima svoje nedostatke ja nikad nisam volio gužvu nikad nisam volio mjesta sa puno ljudi to se zove introvert navodno ali u svakom slučaju pušat ću vam danas objasniti zašto je to dobro i zašto svako od nas mora naš svoj svoj brand kako se kaže svatko od nas mora naći svoju ljubav prema nečemu svatko od nas mora koristiti svoje sposobnosti i pokazat ću vam da sve dolazi u svoje vrijeme želim vam reći samo jednu stvar vi koji se brinete puno nemojte se brinuti meni je trebalo 26-27 godina da dođem do opće do početka nekih stvari nemojte se brinuti sve će doći u svoje vrijeme i ako koji put mislite da život nema smisla i ako koji put mislite da to što radite nema nikakve veze s ničim koji put to što ste malo čudni ili što ste možda malo zatvoreni će vam otvoriti vrata koje niste imali uopće pojma da postoje počnem vam reći da pogotovo u ovo teško vrijeme koje živimo gdje smo bombardirani sa bolestima, sa lažima sa ograničavanjima da se ne bojte jer svijet je prekrasan samo vi to morate vidjeti ako to vidite u vašoj podsvesti u našem polju dešava se promjena a ta promjena ide u smjeru otvaranja budućnosti ne zatvaranja nego otvaranja što još mi možemo napraviti u kojem smjeru možemo ići pogledat ćemo danas ali prije svega moram vam ovu ljepotu pokazati Postoji jedna izreka koja je točna, u to sam se sam uvjerio, a to je da nikad od gore nećete kaže se da nikad nećete dobiti teži zadatak od onoga što ste spremni podnesti. Često pričam sa ljudima, to je moj posao da pričam sa ljudima, da pomažem ljudima koji su izgubili vjeru u život, koji su se razbolili, koji su izgubili vjeru u sebe. Kada dođu teškoj trenuci, onda se vidi razlika između vjernika, pravog vjernika, vidi se razlika između čovjeka koji razumije svoj bit i smisao u ovom životu i vidi se razlika između onoga ko će preživiti i onoga ko nažalost neće. Često puta vam isto tako pričam da živimo u jednom košmaru zato što je ovaj svijet u kojem živimo prekrasan, ali u isto vrijeme je džungla koju moramo preživjeti. Dakle, potrebno je ispuniti oba dva zakona. Potrebno je razumjeti kako stvari stvarno funkcioniraju. Potrebno je... Dobro jutro. Pustit ćemo da spava. 
Potrebno je preživjeti, dakle u isto vrijeme potrebna nam je hrana, potrebno, je, potrebno nam je krov nad glavom, potrebno nam je to da koji put nadmudrimo drugoga u poslu, potrebno nam je koji put da, da budemo pametniji od drugih, a u isto vrijeme je potrebno da iznutra budemo puni ljubavi, da nikoga ne osudimo, da ne tražimo ništa za uzrat, da ništa ne očekujemo. To su dvije krajnosti koje ljudi jako teško razumiju. I ako ne razumijete te dvije krajnosti, ostat ćete u jednoj. Ostat ćete ili u fizičkoj dimenziji, pa ćete imati problema s time da razumijete zašto vam se nešto dešava, ili ćete ostati u onoj duhovnoj dimenziji u kojoj ćete uvijek pokušavati sve riješiti sa nekakvom tehnikom i metodom. Postoji jedna jedina tehnika, barem ono koju ja znam. A ona se zove ljubav i zahvalnost. Zašto? Jer nas ljubav tjera da budemo bolji nego što jesmo, tjera nas da više dajemo, a zahvalnost nas tjera na to da budemo, da se pocijetimo svaki dan na onome što imamo. To je jedin način da ostanemo zdravi. Često me pitaju što da napravim da budem sretan. Često me pitaju kako ste vi uspjeli? <clears throat> Moj put baš nije bio lagan, ja sam se puno mučio. U smislu mučio sam se da nisam razumio koje je moje mjesto u ovom svijetu. Mučio sam se da nisam vidio smisla života. Mučio sam se da nisam vidio smisla u ničemu. Sistem mi nikad nije odgovarao. Škola mi nikad nije odgovarala. Taj sistem ropstva mi nikad nije odgovarao. I onda kad me pitaju kako ste vi uspjeli sa strahovima se treba naučiti nositi. Ne se boriti. S ničim u životu se ne treba boriti. To vam često puta objašnjavam. Ako dobijete tumor, tumor je sam po sebi agresivan. Ako se s njim borite, ako ide, idete agresivno na liječenje tumora, dobit ćete još veću agresivu. Cilj svakog čovjeka je da bude sretan. Međutim, sreća za nas svakoga je nešto drugo. I često puta govorim da čovjek ne može biti slobodan, to jest da ne može biti sretan i rob. Problem današnjice je taj što su ljudi robovi. Ali nisu vas drugi ljudi napravili robovima. Znate, niko nije kriv za to. Mi smo si sami napravili robstvo u glavi. Sami smo si napravili ograničenje, sami smo si napravili to da ne možemo ništa napraviti. I nema gore stvari od toga kad, nego kad čovjek postane rob vlastitih misli, vlastitih ograničenja i vlastitih sposobnosti. Ako hoćete naći sreću, morat ćete biti slobodni. Puno puta vidim problem kod ljudi koji rade poslove samo zato da bi dobili plaću. Puno puta vidim problem ljudi koji se boje biti ono što jesu jer ih, će ih okolina osuđivati. Ali oni ne razumiju da iznutra oni osuđuju okolinu. I dogod iznutra ne vidite ljepotu u ovom svijetu u kojem živimo. Dogod ne vidite ovo. I dogod ne osjetite jedinstvo s ovim u čemu živite. Imat ćete uvijek strah. Imat ćete uvijek odbojnost. Imat ćete uvijek problem s time da to prihvatite. I nećete nikad moći ispuniti svoje sposobnosti. Dakle, sposobnosti svakoga od nas su određene od gore. Neko može imati u ovom životu problema zato što mm, ima opterećenu karmu po proteklih par života se mora mučiti da bi nešto stvorio. A neka mu je u ovom životu lako. Neko snimi ovako jedan video, ima milion, 3 milijuna pregleda i zaradi puno novaca. Neko ih mora snimiti 10 tisuća. Ja sam jedan od tih koji ih mora snimiti 10 tisuća. I kad to prihvatim, to jest ja sam to prihvatio, ali pričam vam priču. Kad čovjek to prihvati, da ste vi jedan od tih, da li će vam doći tako pa ćete lako snimiti video ili ćete lako otvoriti svoj dućan, imat ćete puno promjeta ili ćete se morati mučiti šest puta da bi nešto uspjeli, to će vam biti samo poticaj za to da idete dalje. Dakle, ovisi ili će vam biti poticaj ili će vas uništiti. Ono što vam hoću reći da, ako nešto ide, nekom je lakše, nekom je teže. Nema smisla se uspoređivati s nekim ko može jesti picu i paštu svaki dan da se uopće ne udeblja, a vi ste njegov najbolji prijatelj i onda posle toga plaćate jer ste vi dobili 10 kg onije. Usporedite se na drugi način, ovako ću vam dati primjer. Dajem vam primjer uvijek vezano uz cijelo, to najbolje razumijete. 
Pokušajte ovako razumjeti, ako imate prijatelja koji može jesti picu i paštu kojima ide sve super u životu, kolače, ne deblja se, onda gledajte to ovako. Šta je vama dao Bog i koje su vaše sposobnosti i što dobro možete izvući s toga što vi ne možete to jesti? Pa ćete probat vidjeti da je u biti super da ne možete jesti kolače, picu, paštu, ne znam, nebitno što god želite, jer ćete na taj način u biti na taj način su vas odgore natjerali da jedete zdraviju hranu. Kažu vam ovako, nemojte gledati što neko drugi može ili ne može. Vi jedite ono što je zdravo za vas. To vam dajem primjer u smislu tijela, zato što tijelo najbolje razumijemo. Ali hoću vam reći jednu stvar, da ako hoćete biti vi sretni, pronađite sreću u vama. Ako vam je namjenjeno da jedete voće i povrće, da jedete laganu hranu i da vam je to dosta. To znači da iznutra imate dovoljno energije. Dakle, nemojte zabraviti da čovjek kojom je potrebno puno hrane, on koristi grubu energiju koja nije energija od stvoritelja. Dakle, to ne znači da je on zločisto, samo znači da mu treba malo više energije. To znači da vi možete iskoristiti puno više sa puno manje. I to nije nikako loša stvar, čak što više. To je super stvar. Samo je pitanje kako na to gledamo. Znate, kada pričamo o životu kao takvom, kada pričamo o nečemu što se zove čovjek, probajte razumjeti da i probajte se sjetiti da nema dva ista otiska prste na ovom svijetu. Ne znam da li znate tu informaciju, ali ne postoje dva ista otiska prste na ovom svijetu. Naša duša ima svoj smjer, ima svoj put kojim treba ići. Na vama je da li ćete odlučiti slušati svijest, da li ćete odlučiti slušati okolinu, da li ćete odlučiti slušati ono što vam drugi kažu ili ćete ići za svojim emocijama, za svojim srcem. A ako ne vjerujete, pogledajte moj video, imam moj video, super video, zove se, mislim da se zove Blago Budali, koji vam upravo govori o tome da onaj koji živi dušom, onaj koji živi srcem, to je blagoslovljen čovjek. Zašto? Zato što nas svijest tjera konstantno u raspitivanje, u propitivanje. Svijest vas i tjera da pitate, joj, ma zašto bi ja se sad mučio? Zašto on sad može jest ovo, ja ne smijem jest ovo? Ja vam dajem primjer hrani, zato što to ne bolje razumijete. Ali hoću vam reći jednu stvar, da u svakome od nas, u svakome od nas iznutra, postoji informacija onoga što možemo napraviti u ovom životu, onoga za što jesmo u ovom životu. Dakle, postoji informacija u našem polju onoga što jesmo, onoga što smo bili i onoga što nas čeka. Kod tim informacijama je zatvoren zbog blokade svijesti. Kada otpustite svijest, otpustit ćete kod do toga da vidite ko jeste i što jeste i što možete. Znate kako ćete to otpustiti? Tako da ćete raditi ono što želite i što osjećate, ne samo ono što želite, nego ono što osjećate iznutra, bez obzira na to što će svijet misliti o vama. Ići ćete u onom smjeru u kojem želite ići, bez obzira na posljedicu. Nećete raditi posao samo zato što dobivate plaću, nećete živjeti s nekim samo zato što je Kičer mi je jedna gospođa rekla da živi s nekim zato što je tako, bio je dobar prema njoj kada je trebalo. Onda ja njoj objašnjavam da je dobar i pas prema vlasniku koji ga tuče i svaki put maše s repom, iako je zavezan za lanac, maše s repom zato što zna da će dobiti hranu kad vlasnik dođe doma. Da li je to ljubav? Znate, od 15 godina rada sa ljudima, od tisuće ljudi diagnosticiranih od raznih problema, zdravstvenih, psihičkih, fizičkih, dođete samo na isto. Uvijek na isto stvari. Koliko je čovjek spreman biti slobodan da bi bio sretan? Ili koliko ste spremni prodati dušu vragu, kako se kaže, za nekakvu sigurnost? Kod svih ljudi u polju vidim isti problem. Ljudi koji su puni straha, imaju najčešće želju za kontrolom budućnosti koja se manifestira tako da će to uvijek ići na sigurno. Pa ćete dobrati partnera koji će biti dobar prema vama, koji će vam reći da ste lijepi, pa onda s vremenom će vam prestati govoriti da ste lijepi, pa ćete onda biti razočarani jer više niste lijepi. Isto tako ćete naći posao kojim ćete biti odušeljeni i reći da vidiš kako je lijepo, imam super posao, siguran posao, i onda kad vam daju otkaz ili kad shvatite da ne idete napred, kad se poslodalac pošte prema vama ponašati grubo, Onda koliko ste ga uzdizili na početku, toliko će ići nisko poslije. Hoću vam reći jednu stvar, da 
U tom slučaju, ako nemate dovoljno ljubav, uvijek idete u dvije krajnosti. Jedna krajnost vam je lažna sigurnost, druga krajnost posle toga je agresija, kada stvari ne ispadnu tako kako sam zamislio. Da bi bili sretni, morate biti slobodni iznutra. A da bi bili slobodni iznutra, morate se znati odreći svega onoga što je fino, trenutno, što će donesti trenutno, trenutno zadovoljstvo. Dakle, ako pričamo o tjelesnom, to je onda fina hrana, to su ljudi oko nas, zato što možete biti vezani za ljude. Ako pričamo o duhovnom, to je naše dizanje iznad drugih, to su naše sposobnosti, to je naša želja da vladamo svijetom, to je želja da osuđujemo svijet oko sebe. Dakle, pokrivamo sve aspekte čovjeka. I ako pričamo o duši, to je onda želje za razvojem, dakle, manjak ljubavi iznutra, to je onda konstantno, to vam, to vam spada energetski vampirizam, isto tako, to, je onda, to su ljudi koji nemaju dovoljno energije za sebe, pa je treba uzeti od negdje drugdje. I to je prije svega vjera. Sada, o Bogu nema smisla raspravljati jer to je tema u kojoj niko nikad ne može pobijediti. Dakle, to je nešto što ili vjeruješ ili ne vjeruješ i to uopće nije moj cilj da vas uvjerujem, uvjeravamo u drugo. Moj krajnji cilj je da vam pokušam prenesti ono što sam ja vidio, ono do čega sam ja došao na temelju puno godina rada i puno diagnosticiranih problema od bolesti, psihe, fizičkih problema do problema sa sudbinom. Sve se svodi na isto. Koliko ste spremni biti ono što jeste, koliko ste spremni odreći se svega onoga što vam smeta da idete naprijed i koliko ste spremni prihvatiti svijet onako kakav je. Imate dvije opcije. Svijet je odvrtno ružno mjesto, svi su protiv mene ili svijet je prekrasno mjesto i ovaj život je samo šansa da se razvija. Koju od tih dvije opcija ćete odabrati, obisit će na vama. Ali vidio sam jednu stvar, je da sve bolesti, svi problemi, psihički, fizički, problemi sa partnerima, sa budućnosti, sa prošlosti, sa bolestima, dolaze iz istog izvora. Dolaze iz krivog odnosa prema Bogu, krivog odnosa prema svijetu u kojem živimo, krivog odnosa prema sebi samim. U ovo vrijeme sada, kada je neizvjesna budućnost, u ovo vrijeme sada kada je neizvjesno sve što će se desiti, u ovo vrijeme sada kad nije kad treba biti pametan, treba biti mudar. I nemojte zaboraviti da je jedan od najmudrijih bio onaj koji je htio vladat svijetom. Kad smo već kod onoga koji hoće vladat svijetom, pogledajte ovo, ovu divotu. Onaj koji je htio vladat svijetom. Znate kako se zvao. Ono što vam hoću reći je da u svakoj situaciji u svakoj situaciji u životu pokušajte vidjeti viši smisao. Nemojte gledati ljude i situacije kao nešto što je loše za vas. Nemojte gledati to kao nešto što je protiv vas. Nemojte to gledati kao nešto što je usmjereno za to da vas se povrijedi, da vam se napravi loše. Gledajte to samo kao poticaj da vam se ukaže na vaše nesavršenstvo. Ako svi ljudi, svi događaji i sve ono što se dešava u ovom životu bude poticaj za to da se promijenim, onda moj život ima smisla. Onda idemo u smjeru razvoja, onda idemo u smjeru razumijevanja, onda idemo u tom smjeru da na kraju kada pomažemo onima koji ne vide drugačije da se razvijaju. Ja sam puno, najviši period mog života išao u tom smjeru da sam htio ja biti taj koji sve zna, htio sam ja biti taj koji sve liječi, htio sam ja biti taj koji sve razumije. Ja sam shvatio da kroz određene stvari, kroz depresije, kroz gubitak volje za životom, sam shvatio da je to krivi smjer. Shvatio sam da je to smjer koji će me odnesti u još veću depresiju, shvatio sam da je to smjer koji će me odnesti u još veće probleme, shvatio sam da je to smjer koji će me odnesti u još veću oholost. Da bi razumjeli što je to oholost, da bi razumjeli kako to funkcionira, moramo prvo past ono što se kaže do dna. Jer nije uopće stvar u tome da li nešto mi možemo ili ne možemo napraviti. Stvar je u tome u kojem, koja je naše, naša tendencija iznutra da to radimo. Dakle, koji je naš cilj iznutra. 
Ako je naš cilj iznutra da nešto radimo samo zato da bi bili bolji, ako je naš cilj iznutra da nešto radimo zato da bi pomogli svijetu u kojem živimo, onda je naš cilj dobar, onda je naše usmjerenje dobro, onda je naše usmjerenje kao tako će biti odgore nagrađeno. Najčešće naš cilj je sebičan, najčešće mi ne znamo zašto nešto radimo, te kada se udamo za krivu osobu, kada nađemo krivi posao, kada dobimo otkaz i kada poslije zamrzimo to što smo napravili, onda vidimo kao je bio naš pravni cilj. Dakle, prije svega najbitnije je upoznat sebe, najbitnije je znati u kojem smjeru idemo i najbitnije je poznavati zakone svemira. Zakon svemira vam je samo jedan, a zakon ljudski ima ih tisuće. Htio sam vam danas malo prikazati drugi način pristupa, drugi pristup općenito svemu tome. Htio sam vam pokazati na kraju krajeva ovu ljepotu koja se zove Opatija, mjesto u kojem sam Mjesto u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, mjesto u kojem vrlo rado uvijek dođem nazad. I htio sam vam reći da nastavljamo sa Facebookom, sa izazovima, to jest neću zvati izazovi, to ću zvati diagnostika. Nastavit ćemo sa diagnostikom i pokušat ću vam pomoći u svem ovom, dakle u cijelom ovom periodu dok bude trajalo ovo ludilo. Smatram da u životu uvijek mora biti balans, to je onaj znak Ying Yang. Ako postoje oni koji ga pokušavaju ništiti, ja sam dubok i vjernik u to da postoje i duboko vjerujem i znam da postoje, u istoj mjeri oni koji ga pokušavaju spasiti. Nadam se da ćete mi se pridružiti, nadam se da ćete ozdraviti i nadam se da ćete proći kroz ovo da ćete ostati živi i zdravi. Puno pozdrava, vidimo se u sljedećem videu.